नमस्कार आप देख रहे हैं प्लेनेट आयुर्वेदा और मैं हूं कुलवंत सिंह मेरे साथ एक बार फिर एक नए कंसेप्ट एक नई विचार चर्चा के साथ मौजूद रहेंगे डॉक्टर विक्रम चौहान आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय ऐसा विषय है जो शरीर को तिल तिल करके मारता है आ, ऐसा नहीं है कि आदमी की डेथ हो जाती है लेकिन वो इंसान इतना तकलीफ में हो जाता है इतना क्योंकि खाएगा हर धरती पर जो इंसान पैदा हुआ है वो खाएगा जरूर क्योंकि खाने के बिना वो शरीर चल नहीं सकता और जो खाएगा वो शरीर के शरीर के अंदर से वो मल भी बाहर निकालेगा और मल टॉक्सिन्स जितने भी होंगे और जब वो टॉक्सिन्स बाहर निकलते वक्त इंसान तकलीफ में हो तो उस जैसी नरक बर जैसी ज़िंदगी जो है वो कहीं नहीं होती हम बात कर रहे हैं पाइल्स की हम बात कर रहे हैं बाबासर की बाबासर एक ऐसा रोग है जिसको मस्से हो जाते हैं जो मल द्वार के ऊपर मत्स्य हो जाते हैं और उसकी वजह से उसमें जख्म हो जाता है और उसमें ब्लड निकलता है और ब्लड निकलने की वजह से शरीर में ब्लड लॉस होता जाता है और आगे चल के बहुत बड़ी गंभीर समस्याएं पैदा हो जाती हैं क्या क्या होता है और ये क्या बाबा सिर का रोग क्यों होता है हम डॉक्टर विक्रम चौहान से जाते हैं डॉक्टर साहब आपका प्लानट आयुर्वेदा के ऊपर एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है बहुत बहुत शुक्रिया जी कुलवान जी ये मुद्दा आपने उठाया पायल्स का अर्श बोलते हैं इसको आयुर्वेद में अर्श 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 मतलब तो आसमान होता है अर्श का मतलब आसमान तो होता ही है परंतु अर्श का मतलब शत्रु भी होता है आयुर्वेद में संस्कृत में अरि अरि बोलते हैं इसकी जो वो व्याख्या करी गई है इसकी अरिवत प्राणान हिरनाति जैसे आपने बताया ना कि तिल तिल के आदमी मरता है तो अरिवत मतलब अरिवत मतलब अरि के जैसे अरि मतलब दुश्मन दुश्मन की तरह जो प्राणों को हरती रहती है हरता में तंग करती रहती है ठीक बोल गया बिल्कुल ठीक बोला आपने तो उसी बात से मुझे याद आया इस लोग भी रेफरेंस भी कि आप बात कर रहे थे तो दुश्मन की तरह तंग करती है हर समय आपको परेशान करके रखती है और आदमी बहुत दुखी रहता है इस बीमारी से होता क्या है इसमें कि जो हमारी फूड पाइप है क्योंकि यहाँ से फूड से लेके मुख से लेकर के नीचे एनल कनाल तक एनस तक तो एक ही पाइप है इस पाइप में अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ जाए नीचे वाले पोर्शन में आपने कुछ खाना ऐसा खाया और ऐसा खान पान आपका हो गया जिसकी वजह से आपको कब्ज रहने लग गई ब्लॉकेज रहने लग गई आपका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता तो आप प्रेशर मारोगे जोर लगाओगे और पॉट पे बैठे रहोगे पंद्रह पंद्रह मिनट आधा आधा घंटा बीस बीस मिनट बैठे रहोगे प्रेशर मार मार के क्या होगा कि वो, वो जो गुदा में जो जो वेन्स होती हैं उन पे प्रेशर पड़ेगा तो मस्से फूल जाएंगे तो वो फूल हर रोज ही अगर प्रेशर पड़ता रहे और मस्से फूलते हैं फूलते फूलते ना वो इतने मोटे हो जाएंगे कि वो वापस अंदर नहीं जाएंगे तो वो फूले बाहर ही रह जाएंगे तो उसको बोलते हैं पाइल्स ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री कई तरह के होते हैं तो वो फूले मस्से किसी भी प्रेशर की वजह से जब वो फूले हुए ही रह जाए और वो अंदर नहीं जाए तो उसको बोलते हैं ये पायल्स हो गई यानी इसकी शुरुआत कब्ज से होती है शुरुआत इसकी कब्ज से होती है तो इसका हाल ये है कि अगर आपको हल्का फुल्का भी लगे कि मेरे को कब्ज हो रही है तो कब्ज ना कभी भी होने दें या इस गुदा के ऊपर प्रेशर ना बनने दें वो कब्ज की वजह से ही ज़्यादातर बनता है या प्रेगनेंसी में बनता है प्रेशर है ना प्रेगनेंसी में भी क्या होता है प्रेशर पड़ता है क्योंकि यूट्रस सामने होता है पीछे पाइप होती है गुदा की उस पर प्रेशर पड़ता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उससे पाइल्स रहने लग जाती है तो बेस्ट ये तो यही है कि गुदा को मल मल जो है वो साफ कर होता रहे कोई ना कोई आप नेचुरल फाइबर लेते रहें फ्रूट्स जरूर खाएं नेचुरल रूटीन डाइट में जिसको पाइल्स नहीं हुई है जिसको हो गए उसको भी तो चाहिए उसको तो चाहिए चाहिए ग्रेड वन वो होता है जिसमें जो मस्से हैं आप उनको महसूस कर सकते हैं वो अंदर ही होते हैं बाहर नहीं निकलते ग्रेड टू है मस्से अंदर से बाहर आ गए परंतु आपको मल त्याग करने के बाद हाथ से अंदर करने पड़ते हैं तो वो अंदर चले जाते हैं ग्रेड थ्री है कि मुझसे बाहर ही हैं और वो बाहर ही रहते हैं आप हाथ से करो या जैसे मर्जी करो अंदर नहीं जाएंगे तो उसको बोलते हैं ग्रेड थ्री अब उस मस्से में जब इन्फेक्शन हो गया तो पेन होनी शुरू हो जाती है अब वो मस्से में जब छिल गया तो ब्लड आ जाता है तो उसको खुनी बाबा सिर बोल देते हैं तो है तो वही मस्सा अगर उसमें ब्लड नहीं आया तो उसको वादी बाबा सिर बोलते हैं ड्राई मस्से होते हैं वो मतलब पेन उसमें भी होती है पेन उसमें भी होती है अच्छा पेन दोनों अच्छा, में पेन ग्रेड वन में भी ग्रेड टू में ग्रेड थ्री में भी थोड़ा ग्रेड बढ़ता जाएगा पेन बढ़ती जाएगी अच्छा, अच्छा, अच्छा। कई बार ग्रेड वन में पेन नहीं होती है सिर्फ मस्सा फुला महसूस होता है तो आप उसको दबा के 
थोड़ा सा ऑयल लगा करके उसको अंदर अगर अच्छे से कर दें तो वो हो जाता है तो और वो गाय भी हो सकता है और चला भी सकता जा भी सकता है ग्रेड टू भी जा सकता है जो कि मस्सा बड़ा हो गया बाहर भी आ गया और उसको आपने हाथ से अंदर किया तो चला गया ग्रेड टू है वो परंतु जो ग्रेड थ्री है उसको आपको कटवाना ही पड़ेगा ग्रेड थ्री का मतलब मैंने बताया कि जो आपके हाथ से भी अंदर नहीं जा रहे बाहर ही लटके हैं और बाहर ही लटके रहते हैं उनमें इन्फेक्शन होता है उनमें बार बार प्रॉब्लम आती है तो लोग कहते हैं कि आयुर्वेदिक की दवाई से मस से सूख जाएंगे आयुर्वेदिक की दवाई से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा हो जाता है ग्रेड वन और ग्रेड टू में मस से अंदर चले जाते हैं सूख भी जाते हैं और ठीक भी हो जाते हैं परंतु जो ग्रेड थ्री है उसमें आपको उसका उसको कटवाना ही पड़ेगा अच्छा डॉक्टर चौहान एक चीज है जो मैंने अभी तक पढ़ा है शायद मैं गलत हूँ तो मुझे ठीक कर दिएगा जो भी हम खाते हैं जो हमारा गट बैक्टीरिया होता है वो वो एंटोस्टाइन में होता है जिससे वो फूड आगे जा रहा है गट फ्लोरा गट फ्लोरा तो गट फ्लोरा का जो फाइबर है वो एक खाना है उसका उसको खा कर वो उसमें एंजाइम निकलता है वो लिक्विड निकलता है जिससे वो आगे मूव करता है हमारा ठीक हाँ जी हाँ जी तो जो हम लोग एंटीबायोटिक uh, खाते हैं तो गट फ्लोरा हमारा मर गया तो वो लिक्विड बनना बंद हो गया जिससे वो खाना आगे मूव करा उसकी वजह से कब्ज रहने लग, लगती है वही एक वजह होती है कि हम लोग जो जिसका बी ट्वेल्व की कमी है या गट फ्लोरा की कमी है उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट में होती है देखिए कॉन्स्टिपेशन के कोई भी कारण हो हजार कारण है कि गट फ्लोरा का इम्बेलेंस हो गया बी ट्वेल्व की कमी हो गई या आपने फाइबर रिच फूड नहीं खाया तो जो भी कारण है और या आपकी प्रकृति ऐसी है आपकी प्रकृति बात ही क्या आपकी बॉडी में गट में ड्राइनेस ही रहती है आपकी बॉडी में ड्राइनेस रहती है तो जिस भी कारण से आपकी पैरिस्टाइल्टिक मूवमेंट नहीं है आप में सफिशेंट ऐसा मल नहीं बनता है तो या आपका खाना ही ऐसा है या अनियमित तो भोजन है अजीर्ण है अधपके भोजन आपकी लाइफ स्टाइल हैबिट है आपने अधपके भोजन के ऊपर ही आपने दूसरा खाना खा लिया फाइबर है ही नहीं फाइबर है नहीं खाने में और थोड़ा खाना खाया फिर ऊपर से और खा लिया अध्यक्षन है उसको अध्यक्षन आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी से तो वो इस तरह की रेगुलर हैबिट से भी आपको पाइल्स होने की संभावना हो जाती है तो कॉन्स्टिपेशन किसी भी वजह से हो तो उसमें अल्टीमेटली जोर ही लगाना पड़ता है तो वो बार बार जोर लगाएंगे तो मत बनने की संभावना बढ़ जाती है सभी रोगों की जननी है ये कॉन्स्टिपेशन अगर बोला जाए तो कॉन्स्टिपेशन जैसे किसी शहर में सीवरेज सिस्टम हो उसको ब्लॉक कर दो सारे सारे शहर में हाहाकार मच जाएगा <laughs> वही पूरे शरीर में हाहाकार तो पूरे शरीर में हाहाकार मचेगा ही मचेगा ना सारे सेल्स कहेंगे हमने तो इतनी मेहनत करके टॉक्सिन को बाहर निकाला है तो आप हमारे पे टॉक्सिन रख के बैठ के हो तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा जैसे बड़े बड़े स्टार्स हैं एक्सरसाइज करते हैं उनकी डेथ हो गई किसी को कार्डिय रेस्ट हो गया कोई फुटबॉल प्लेयर है भागते भागते डेथ हो गई तो वो क्यों हो गई उसने इसका मतलब सुबह से टॉयलेट नहीं करी होगी ये ये आयुर्वेद के हिसाब से है जो आदमी मल लेकर के भागता है मौत उसके पीछे भागती है आयुर्वेद में लिखा है मल लेकर भागना नहीं चाहिए ना अगर बंदे ने अंदर को अंदर मल है हाँ तो उसको भागना नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं भागना चाहिए अच्छा उसकी वायु इतनी कुपित होगी सीधा हार्ट अटैक करेगी तो ये वायु कुपित का साइन है जो देखते हैं ना कि हमें पता नहीं लगा वो वो फुटबॉल प्लेयर था वो भागते भागते उसकी डेथ होगी कैसे कैसे डेथ होगी वो पोटी नहीं करके गया होगा सुबह क्या बात है ये आ, ये ये आप ये आयुर्वेद का कंसेप्ट है ऐसे ही कोई जिम में एक्सरसाइज कर रहा था जिम करते करते उसकी डेथ हो गई तो ऐसे नहीं डेथ हो जाती वो वायु का प्रकोप हो जाता है वायु एकदम से अटैक करती है हार्ट के ऊपर यानी ये समझा जाए कि अगर किसी ने किसी भारी वर्कम काम करना है कोई भी पेट साफ होना शारीरिक जो जो, जो परिश्रम वाला काम करना है हाँ। तो उसको पहले पेट साफ करना जरूरी है मैं कह रहा हूँ शारीरिक परिश्रम क्या कोई भी काम करना है जो तो हमारे आर्मी में शौच का तो बहुत बड़ी महत्ता है सुबह उठते सारी सबसे पहले शौच करो हम तो बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हम तो छुट्टी में रहते हैं कि बच्चा बीमार है बीमार नहीं है वो बुखार नहीं है उसको कुछ नहीं है अगर पेट साफ नहीं हुआ बच्चा अगर लेट उठा और पेट साफ नहीं हुआ तो हम कहते स्कूल नहीं जा सकता यू आर नॉट एंटाइटेड टू गो टू स्कूल सो ही विल हैव टू गो टू वाशरूम उसको अच्छे से उसको हम बैठाते हैं वहाँ पर उसको यही बोलते हैं कि इंडियन शौचालय पर बैठो और अच्छे से फ्रेश हो गए फिर जाओ स्कूल चाहे पाँच मिनट लेट हो जाओ तो वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं एक बार हुआ था मेरे ख्याल से पंद्रह साल की उम्र हो गई है बेटे की तो एक बार हुआ था तो पाँच दस मिनट लेट पहुँच जाता परंतु उसको हम अलाउ नहीं किया करते बच्चों को 
कि अगर फुटबॉल खेलने भी जाना है सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग तो या कोई भी कुछ भी करना है तो सबसे पहले आपने फ्रेश होना जरूरी है उसके बिना नहीं आप उसके बिना तो कुछ भी हो सकता है अच्छा बाबा सिर्फ जो है वो दो तीन तरह की होती है और एक और मैं ऐड करना चाहूँगा खाना खाने के बाद भी नहीं भागना अच्छा वो कैसे वो क्यों जो खाना खाया आपने वो पचने के लिए अभी तो प्रोसेस चल रहा है और आप भागने लग गए तो उस उसके पीछे भी मौत भागती है तो ये भी एक एग्जाम्पल है खाना खाने के बाद और फ्रेश होने से पहले अच्छा अब ये बताए बाबा सिर कितनी तरह की होती है जैसे मैंने बताया ना सूखी हो गई और बादी बादी उसको बोलते हैं ड्राई और वेट मतलब जिसमें कि ब्लड आता है।, है तो ये दो तरह की तो ये होगी और ग्रेड के हिसाब से देखें तो ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री जो अंदर है मस्से बाहर हैं और जो बिल्कुल ही बाहर रहते हैं तो इस तरह से ग्रेडिंग की हुई है नहीं एक होती है जिसमें खून की लकीर सी आती है उसमें वो देखो अब अब ये पाइल ये पाइप है बट्टी वाली है ना ये एनल कनाल है इसमें मस्से हो गए थ्री ओ क्लॉक सेवन सिक्स फोर ओ क्लॉक सेवन ओ क्लॉक एलेवन ओ क्लॉक वाली पोजीशन पे मस्से हो गए आमतौर पे इन्हीं पोजीशन में होते हैं ना अब मस्से अब स्टूल यहाँ से निकला तो मस्सा अगर थोड़ा सा कट गया अगर हार्ड स्टूल है तो छिल गया मस्सा तो उस पर लकीर लग जाएगी अगर वो फट गया तो पानी ब्लड ज़्यादा आ जाएगा तो वो तो बात एक ही है वो नहीं कोई कि भी लकीर आए तो बीमारी लग गया तो ज़्यादा ब्लड आ कहीं होगा ऐसा होता कि वो पाइप जो उसकी वेन है वो फट जाती है तो ब्लड ज़्यादा आता है पेशेंट घबरा जाता है तो उसका इलाज तो यही है कि उसके ऊपर कोई ऐसी ऑइंटमेंट लगा दें आयुर्वेदिक की कोई बाबा सिर की बहुत सारी ऑइंटमेंट आती है उसको दबा के रखे या ये निर्गुंडी का तेल है वो लगा दें अच्छा। निर्गुंडी के तेल से वो मस्से नरम पड़ जाते हैं और जो वो जो है निर्गुंडी का तेल निर्गुंडी तो निर्गुंडी एक वृक्ष का नाम है अच्छा। उसके पत्तों से बनाया गया ये ऑयल है तो निर्गुंडी का तेल जो है उन उन मस्सों को नरम भी करता है और उनको जख्मों को भर भरता भी है और ग्रेड वन ग्रेड टू या कई बार ग्रेड थ्री भी उनको भी ये ठीक करने में सक्षम है तो निर्गुंडी के तेल ए, मतलब ये और इसके साथ में एक प्रोडक्ट आपने और भी रखा हुआ हाँ तो ये इसी की पहले बात करते हैं इन्फेक्शन को बंद इन्फेक्शन नहीं होने देता जख्म को भर देता है और मस्सों को सुखाने में और नरम करने में पेन को दूर करता है हाँ ये निर्गुंडी के तेल जो है वो सिर्फ बाबा सिर के ऊपर लगा कि कहीं और भी लग सकता है जहाँ पे भी जख्म है शरीर में हाँ यही है ना हाँ जहाँ पे आपके मान लो कट लग गया बूंद हो गया फिशर हो गया एनल फिशर हो गया एनल में कट लग जाता है मुंह में भी कट लग गया तो मुंह में भी लगा सकते हैं छाला हो गया मुंह में वहाँ लगा ले हाँ कहीं पे भी लगा सकते हैं निर्गुंडी का तेल तो हम फिश फिशरा फिशर में भी देता हूँ मैं फिशला में भी देता हूँ है ना पाइल्स में भी देता हूँ तो इस तरह से अगर कोई जख्म है बेड सोर्स हो गए किसी को अच्छा बेड सोर्स में भी उनको भरने के लिए गैंग्रीन हो गया बेड सोर्स हो गए है ना किसी के डायबिटिक फुट हो गया डायबिटिक और किसी को चोट लग गई मतलब शुगर की वजह से किसी को शुगर की वजह से जख्म हो गया अल्सर हो गया वो भी किसी के उंगलियों में जख्म हो गए स्क्लीरोडर्मा में किसी के जख्म हो गए है ना वो बच्चों के चोट लग गई कट लग गया उसमें भी निर्गुंडी का तेल बहुत अच्छा तो ये पाइल ऑफ करके है पाइल ऑफ का मतलब जैसे पाइल्स है उनको ऑफ कर दिया खत्म तो ऐसी ये जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाई है तो इससे पाइल्स जो है वो खत्म हो जाती है क्या है इसमें इसमें क्या है इसमें ऐसी जड़ी बूटियाँ जो कि उसको उसको न्यूट्रलाइज करती हैं जैसे सज्जी क्षार है नाक केसर है नाक केसर से क्या होता है कि जख्म जो ठीक होते हैं और जो ब्लीडिंग है वो रुक जाती है और जो फलावट है वो कम होती है हरड़ है हरड़ से पेट जो है साफ रहता छोटी हरड़ है तो पेट साफ रहता है और हरिद्रा है जो क्या बोलते हैं उसको हल्दी उससे इन्फेक्शन खत्म हो जाता है और मौके जो है सूख जाते हैं और त्रिकट हुआ इससे भी जो मौकों में इन्फेक्शन है सज्जी क्षार है जो कि अल्कलाइन एटमोसफेयर पैदा करता है जिससे कि वो जो है वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं होता है और फूलते नहीं मसे तो धीरे 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 श्रिंक इसके सारे सो में से सौ पेशेंट तारीफ करते इस प्रोडक्ट की जितने भी पायल्स वालों को दिया सब ने इसको एक्सेप्शनल बोला और सब ने इसको रेगुलर यूज़ करते हैं तो पायल्स को ऑफ करने की ये औषधि है दो कैप्सूल सुबह शाम देता हूँ मैं आफ्टर मील्स और इसके साथ आप कोई भी लेग्जेटिव मतलब लेने की बजाय आप पपीता खाएँ या वाटरमेलन खाएं या खरबूजा खाएं सलाद खाएं खीरा खाएं टमाटर खाएं जो मर्जी खाएं खट्टी चीज़ें अवॉइड करें खट्टी चीज़ों से ना एसिडिटी वगैरह 
होने की संभावना रहती है तो इन सब चीज़ों चावल ना खाएं है ना चावल से भी एसिडिक मीडिया पैदा होता है मिर्च मसाले ना खाएं तो उससे भी प्रॉब्लम होती है बाजार का तला हुआ बुना हुआ ये सब चीज़ें ना खाएं शराब तो बिल्कुल नहीं पीना नहीं नहीं कहते हैं अल्कोहल के साथ चीजें पच जाती है तो वो चीज पचा देता है तो थोड़ा सा पैग भी लगा लेते हैं ये आमतौर पर बोलते हैं मैं उन लोगों की बात बोल रहा हूँ जो पीते हैं <laughs> नहीं तो बवा सिर भी उन लोगों को ही हुई है ना <laughs> उनकी पचते नहीं है उनके एसिड बनता है और क्योंकि एसिड तो एसिड ही रहेगा वो चाहे मर्जी चाहे तो कुछ नहीं पचाने के लिए भगवान ने अंदर बहुत मसाला दिया हुआ है उससे भी पच जाता है जानवर पचा नहीं रहे अपना खाना इतना भारी भरकम शेर पचा जाता है सब कुछ है ना बाकी जानवर भी पचाते तो आपको शराब की क्या जरूरत पड़ेगी तो उसके बिना भी पच जाता है है ना ऐसी तो अगर किसी को ये प्रोडक्ट लेने हो तो ये हमारे वेबसाइट है डब्ल्यू वहाँ से ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड हमारी डिलीवरी है और हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं वर्ल्ड वाइड सारे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में सिटीज़ में डिफरेंट में और हमारे फ़ोन नंबर्स है डबल नाइन वन डबल फाइव नाइन थ्री सिक्स ज़ीरो फोर और दूसरा नंबर है सिक्स टू ज़ीरो नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो ये बड़ा इजी नंबर है और एक लैंडलाइन बासठ जीरो नौ एक दो तीन चार पाँच छः हाँ आसान है तो ये व्हाट्सएप भी इस पर कर सकते हैं हमारी टीम है डॉक्टर्स की इन नंबर्स पे तो आप उनको आप अपनी प्रॉब्लम भेज के अपॉइंटमेंट फिक्स करके तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप वीडियो कंसल्टेशन होगा लैंडलाइन है जीरो वन सेवन टू फाइव टू वन फोर जीरो फोर जीरो सुबह दस से साढ़े पाँच तक मंडे टू सैटरडे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लगता है कि ये सारा कंसेप्ट पाइल्स के संबंध में क्लियर हो गया होगा फिर भी अगर किसी को कोई क्वारी होगी तो वो आपसे व्हाट्सएप के ऊपर आपसे वो संबंध जो कायम करके आपसे दे ठीक सकते बात है आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू शुक्रिया सो so, ये है डॉक्टर विक्रम चौहान जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है कि पाइल्स यानी बावासीर खोनी हो चाहे वो सूखी हो वो ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड थ्री किस तरह से इंसान को तंग करती है वो उसके कारण क्या रह होते हैं बॉडी के अंदर पैदा होने से और कैसे हम उसको रोक सकते हैं और किस तरीक़ों से हम रोकने की कोशिश कर रहे हैं और क्या तरीके अपनाने चाहिए जिससे हम वो रोक सकते हैं लेकिन दो प्रोडक्ट हमें बताए हैं एक निर्गुंडी तेल जिसको लगाने से जो है वो मस्से नरम हो जाएंगे और उसके ऊपर जो दवाई है वो ज़्यादा काम करती है ये इसके बारे में और भी कुछ बताया वीडियो को पूरा चला के देखेगा बार बार चला के देखेगा ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिससे आपको एक नहीं बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं निर्गुंडी तेल इसको याद रखिएगा और दूसरा है आ, पाइल ऑफ यानी कि बाबा सीर बिल्कुल स्विच ऑफ बंद और पाइल ऑफ जो है वो इसको इसके कैप्सूल डॉक्टर साहब कैप्सूल हाँ जी दो सुबह दो सुबह शाम इसके कैप्सूल अगर लेते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर की बाबा सीर को ख़त्म कर देगा उसको इसके साथ साथ कुछ परहेज भी बताए हैं कि वो वो अगर करेंगे और मटेरियल अगर अंदर गलत डालना बंद कर देंगे तो ये दवाई काम करेगी और वो आपकी समस्या जो है वो बिल्कुल उसका समाधान निकल आएगा और इसको हासिल करने का तरीका भी बताया गया नंबर भी बताया गया प्लानट आयुर्वेदा डॉट कॉम के ऊपर जाइए वो सारी डिटेल आपको उस पर से निकल आएगी उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसको घर घर फैला दीजिए घर घर पहुँचा दीजिए और बताइएगा कि इस वीडियो से क्या फ़ायदा होने वाला है और उनको समझाइएगा कि इसको चला के देखें और इसमें से आपको बहुत सारे हल निकलने वाले हैं और अगर वो हल इसमें से वीडियो चला के देखते हैं उनको हल मिल जाता है और वो अपना ये प्रोडक्ट के तरी थ्रू अपना इलाज करवा लेते हैं तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा हमारे चैनल हमारे फेसबुक पेज को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा अगली बार फिर हाजिर होंगे डॉक्टर विक्रम चौहान के साथ एक नए कंसेप्ट एक नए विचार चर्चा के साथ तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत धन्यवाद थैंक यू वेयर देर इज हेल्थ देर इज नो प्लेस फॉर डिजीज इन प्लानिट आर यू वेदर वी बिलीव इन द पावर ऑफ नेचुरल हर्ब्स आवर गोल इज टू प्रिपेयर पावरफुल एक्सट्रैक्ट्स एंड ओरिजिनल आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशंस टू हेल्प आवर कस्टमर्स विद देयर हेल्थ प्रॉब्लम्स The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. 
Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas, as herbs that are grown in the Himalaya mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas. These small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of Himachal Pradesh, India. Planet Ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants. We always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment. In the fields of the selected Planet Ayurveda farms, no chemical fertilizers or urea is used. They only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure. They also do not use any kind of fertilizers. The herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide. Most of the labor is done manually, planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefits in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis. Planet Ayurveda 